troszkę chwilę, zaczęło się uniwersytet, zaczął się jakiś w jakimś sensie nowy świat. Nagle zrobiły się dobry uczniem. Tak. Powiedz trochę o tym właśnie, o, 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 o uczeniu się, o, o, o no to jest, nowego... No to jest, to, 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 to nasze... To, jak mówiłem, to co, mnie, to, co mnie, to co było moją pasją, to w jakimś sensie polityka szeroko pojmowana i, pozna, i, 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 i poznawanie rzeczy. Otóż Wydział Ekonomii wówczas, Wydział Ekonomii miał paru wybitnych, paru wybitnych wykładowców, prawda? No był, był wielki historyk gospodarczy Witold Kula, który miał taką kulturę też międzynarodową. On był, on był człowiekiem który był bardzo silnie związany ze szkołą ANAL, bardzo wybitną szkołą e, historii gospodarczej e, Brodela we Francji, prawda? I to, e, jego syn też jest historykiem, wybitnym historykiem. Jego żona była wybitną, była też moją profesorem na Wydziale Socjologii, Nina Sorodobraj, prawda? E, tam też na tym wydziale był Oskar Lange, on zajmował różne oficjalne funkcje, był wiceprzewodniczącym Rady Państwa, zdaje się. Nigdy nie powiedział żadnego świństwa, raczej milczał. Jako ekonomista był, ba, był bardzo wybitnym, to znaczy najwybitniejsze rzeczy on napisał jeszcze przed wojną. On brał udział w takiej sławnej debacie na temat właśnie możliwości istnienia gospodarki socjalistycznej i on przedstawił teoretyczne uzasadnienie, że może istnieć rynkowa gospodarka socjalistyczna, prawda? To był jego wkład, tak jak Kaleckiego. Kalecki był bardzo wybitnym analitykiem i on poprzedził e, Michał Kalecki wiele elementów myśli Keynesa później, prawda? To znaczy wielu bardzo uważa, że właściwie, że, że on był poprzednikiem Keynesa. On nigdy nie został aż tak znanym, ale jest bardzo uznanym do dzisiaj. Jest bardzo uznanym w historii ekonomii i bardziej uniwersalnym. On się nie zajmował gospodarką socjalistyczną, która jak ta Atlantyda znikła, prawda? On się zajmował problemami gospodarki rynkowej, problemami cyklów koniunkturalnych, kapitalizmu. Obaj byli lewicowi, no, tyle że Kalecki nie, nie angażował się w politykę, prawda? Kalitykę. Obaj, obaj mieli za sobą długi rozdział pobytu na Zachodzie i, i, i pracę na Zachodzie. 